ഏവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലീനിയർ ഇന്നിക്വാലിറ്റീസിലെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അത് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വേഡ് പ്രോബ്ലംസുകൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കാരണം ഇത് വായിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ഓൾജിബ്രായിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നാൽ ഇത്തിരിയൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മനസ്സ് തോന്നും പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സാമിൽ ഉറപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പഠിത്തമൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിച്ചോണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലോട്ട് അടുത്ത വർഷം പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചോണം മാക്സിമം പഠിച്ചോണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ സമയത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എഴുതേണ്ടി വരും അന്നേരം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിനെ അതൊക്കെ ബാധിക്കും പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു പോകാൻ കാരണം ഇത് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉടനെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരും പിന്നെ അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിനെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വരില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നല്ലൊരു മാർഗം മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാതാവും മീൻസ് പ്ലസ് ടുവിന് നല്ല മാർഗം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂ അത് പഠിച്ച് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലീനിയർ ഇൻഡിക്വാൾസിലെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ വേഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് രണ്ടാമത്തേത് നോക്കാം ഒരു വേഡ് പ്രോബ്ലം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാധാരണ ഒരു ഓൾഡിബ്രൈ എക്സ്പ്രഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫൊക്കെ വരും കേട്ടല്ലോ ഗ്രാഫൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് മീൻസ് പ്ലസ് വൺ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വേറെ സോഴ്സുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ മാത്സിനെ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം ട്രിക്സുകളെല്ലാം പഠിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചേ രവി ഒപ്റ്റൈൻഡ് സെവൻറ്റി ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ടു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം മാർക്സ് ഹി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ തേഡ് എക്സാം ടു ഹാവ് എൻ ആവറേജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കേണ്ടി വരും ഒന്നുകൂടെ വായിക്കേണ്ടി വന്നാൽ വായിക്കണം അല്ലാതെ മടി വിചാരിച്ചോ ഇനി ഒന്നുകൂടെ എനിക്ക് വയ്യ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പോകരുത് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചേക്കുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു തവണ വായിച്ചു ഇനി എന്നെ കിട്ടത്തില്ല ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ ആദ്യത്തേന് വായിച്ച് മനസ്സിലായാൽ ഓക്കെ നിനക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കണം ഇത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം മെനക്കെടണം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുന്നിലെത്താനുള്ള വഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഏറ്റവും കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം രവി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കിക്കേ മൂന്ന് എക്സാംസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എക്സാംസിലെ രണ്ട് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടി എഴുപതും എഴുപത്തഞ്ചും നല്ല മാർഗമാണ് അല്ലേ ആ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം മാർക്സ് ഹി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് എക്സാം ടു ഹാവ് എൻ ആവറേജ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകൾ ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് എപ്പോഴും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടേക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ അവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്
find the minimum mass he should get in the third exam now ettum koranjad ethra engilum kittana ayalde average 60 engilum aagan കാരണം നമ്മളറിയില്ലയോ ഒഴിപ്പ് ഒഴിപ്പ് ഒരു പരിമിതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ നഷ്ടപ്പെടും അറുപത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും എവിടെ വരെ ലോ ആവാം അറുപത് എന്നുള്ള റേഞ്ച് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അയാൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമിന് എവിടം വരെ താഴാം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമിന് മാർക്ക് ആരെന്ന് എടുത്തു എക്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഇത് സെക്കൻഡ് എക്സാം ഇതെന്താണ് തേർഡ് എക്സാം ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മാർക്സിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സാമിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാല് എക്സാംസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നാലും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഗിവാൻ ആവറേജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം അവിടെയാണ് ഏത് സിമ്പിളാണെന്ന് കേട്ടോണം ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ എത്ര ആണ് സിക്സ് ഇതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലെസ് എന്നുള്ള മീനിങ് വരും ഒരിക്കലും അല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാർഗോ അതിൽ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും കൊണ്ടൊക്കെ ഇറങ്ങും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് പബ്സെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടുവരണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് പബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് രണ്ട് കുറയാൻ പാടില്ല രണ്ടാകാം രണ്ട് കൂടുതലാകാം ഇവിടെ എന്താണ് ആവറേജ് അറുപത് എന്ന് പറയുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറുപതെങ്കിലും കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാകുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വേണം ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ ബൈ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ദണ്ട് ഇയാൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ആൻസർ ആരായി വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതുവരെ ഒന്നും കുഴപ്പങ്ങളില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിടി കിട്ടി ആവറേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് സം ഓഫ് ദ്രീസ് ബൈ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സിക്സ് മൂന്ന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സിക്സ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ എയ്റ്റി അവിടെ നമുക്ക് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി അയാളെ കണ്ടോ നോക്കിക്കേ അയാൾ ഫസ്റ്റ് ടു എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തേർഡ് എക്സാമിന് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല ഇവിടം വരെ കുറയാം മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ കുറയാം അതേ കുറഞ്ഞ വിവരം അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവറെ നഷ്ടപ്പെടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തേർഡ് എക്സാമിന് കുറഞ്ഞ് 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 മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ എത്തിയാലും പ്രശ്നമില്ല ആവറേജ് ഉറപ്പായിട്ട് അറുപത് കിട്ടും പക്ഷേ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ലെവൽ പോയാൽ അവളുടെ ആവറേജ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ആവറേജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത് എക്സാമിന് കിട്ടേണ്ട മാർഗ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് എത്ര ആയിരിക്കണം തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ടൈപ്പാണ് ചില കുട്ടികൾ കണ്ട് കാണണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചില സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോൾവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഇന്നിക്വാളിറ്റീസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് എക്സാമിന് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എന്താണ് ഇത്രയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ഇന്നിക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ട് ഇന്നിക്വാളിറ്റി വരുന്നതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസിനൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേണ്ട ഈ എക്സിനെ ഇങ്ങനെ ഫൈനലായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കണം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോലി ഈ നടുക്കുള്ള ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളടുത്ത് നിന്ന് മറ്റുള്ള ഫൈവും ത്രീ
എല്ലാത്തിന്റെയും ഫൈവ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എല്ലാത്തിനെയും ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ക്യാൻസലായി അവസാനം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് മാത്രം നടുക്ക് വരണം കണ്ടോ ഇത്രയും ടൈമിൽ നിന്ന് ആദ്യം മൈനസ് ത്രീ പോയി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫൈവും പോയി ഇപ്പോൾ എക്സ് മാത്രമായി ടെൻ ബൈ ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ടു ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കിക്കെ ബ്രാക്കറ്റ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ വന്നപ്പോൾ ക്ലോസ് ഇടും ലെസ് ദാൻ മാന്ന് മാത്രം വന്നപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ തൊട്ട് ടുവിന് ഇപ്പുറം വരെയുള്ള ആൻസർ എടുക്കാവുന്നു നമ്പർ ലൈനിലാവുമ്പോൾ ഇത് സീറോ ഇത് മൈനസ് വൺ ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ തന്നെ ഇവിടെ തൊട്ട് കേട്ടോ മൈനസ് വൺ തൊട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ തൊട്ട് ടുവിന് ഇപ്പുറം വരെ ഇവിടെ ഈക്കൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടുവിനെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്കണം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ബോൾഡായിട്ട് വേണം ഇവിടെ റൗണ്ടായിട്ട് മതി എന്നർത്ഥം ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ബോൾഡായിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ചെയ്യേണ്ട രീതി ആൻസർ കഴിഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യുന്ന രീതി അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസുകൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് സിമ്പിളായിട്ട് മാത്സിനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള തരും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടുന്ന ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വാരി വലിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ